and meet you again. Hello everyone, my name is Anne. Welcome to the Nail Tip Show. Today we'll be talking about how thick the product should be on a nail. Uh, is it does it matter if you change different medium of the products, whether with acrylic or gel or some of the hybrid products? We can explore on that later. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn càng kẽ hơn cách đắp cho độ đủ cái độ dày trên móng khách hàng của các bạn ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. So uh, as you can see on the screen, I have uh, sculpted some uh, nail shapes here on my hand, so you can see the difference of the shape and the length. So overall, whether um, you sculpted um, square, stiletto, or almond, it doesn't matter because the uh, the thickness should be about the same at the extension edge which is about the credit card thickness of course when you apply you have to apply slightly thicker so you can shape into the shape that you want so trên tay em là có ba bốn cái shape khác nhau em muốn chia sẻ với các bạn là lúc mà mình đắp á, thì có thể mình đắp dày hơn chút xíu nhưng mà lúc mình dũa xong á cái độ dày là cỡ khoảng chừng uh, nhất là trên cái đầu móng là, uh, là khoảng chừng cái credit card thickness nó chính xác là cái độ dày của cái móng nhất là trên cái 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 cái, cái, cái góc um, cái tip của cái móng á, là phải dày bằng cái credit card ha nhưng nhưng mà chỉ có cái cái độ dày nó trên cái tip thôi nhưng mà từ từ nó đi vô trong á, nó phải dày hơn để cho nó căng bằng cho cái móng cái structure cho cái móng nó mới ra thành đều và chuẩn mới mới giữ chắc được chứ nếu mà mình tóc mà mỏng từ ngoài đây tới trong đó thì cái móng nó sẽ không nó ra như vậy thì và móng nó sẽ không có được giữ chắc thì đó là những cái um, uh, cái cái căn bản mà em muốn chia sẻ với các bạn tại vì mình mới tập thì mới đắp á, thì mình lúc nào cũng thường thường đa số mình một là mình đắp không đủ bột hay là mình đắp dày quá rồi mình cứ dũa không biết cách dũa rồi cái móng nó sẽ không có ra căng bằng và nó không có đắp uh, xoay nhiều người hỏi tại sao uh, móng em đắp mà không có giữ chắc và không có giữ uh, đều và bằng uh, uh, dày được uh, cho cho khách đi lâu dài được thì cái đó là hôm nay em mới chia sẻ cái độ dày của mình đắp với dũa xong thì nó ra khác nhau ha huh? so basically the thickness of the nail like I said is standard is credit card thickness but as you trim i'm gonna show you like today i'm doing like this shape right here is really beautiful it's more like a competition square shape as you can see the thickness of the apex to the tip it should be straight line and it's parallel to the side wall right here but the tip might be really thin you can see the c curve is really nice and it's very thin like i said it's about the credit card thickness even if you have a slight thinner, um, it would not really affect the the shape if the free edge is slightly thinner because if you pinch it nicely and you sculpt it nicely where the, the nail is with the apex is thick and structurally sound, the nail will stay on just as well. So I'm gonna dissect it out. So you see the free edge again, I'm gonna show you where the free edge it's really thin and the C curve, okay? Các bạn coi đó là cái móng này là square, là cái cái square em làm á thì cái này á là cái 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 apex của mình á là ngay chỗ này ha. Cái định này là cái cái apex is be here, nhưng mà cái apex với cái ngón á là nó phải thẳng mà nó cũng parallel đi đôi với cái dưới hà này. Cái đó mới là cái square nail nó đi thẳng. Nhưng tại sao nó giữ even em đắp mỏng mà nó vẫn giữ chắc? Em đeo cái bộ này actually hơn gần 2 tuần rồi Tại vì em cứ muốn cho đeo thử để cho em explain Với lại em muốn làm những cái shape này khác nhau để cho em muốn cho chia sẻ với các bạn là những cái shape mà mình đắp á Nó rất là quan trọng chứ không phải là ồ oh, dài ham mỏng nó dễ gãy Cái đó không phải như vậy Là tại vì cái C curve của em có rất là đẹp Là tại vì nó đủ cái độ cong ha Mà cũng đủ cái độ dày So the C curve is nice and pinched and kind of like half um, 50% C curve over there but if I was gonna clip it like that you could see it's a little thicker you see that so as you can see this is the free edge extension edge of that nail and look as I lop it off you could see there's still the thinness on the side you see the thinness on the side but the middle I still have enough thickness see 
that's when it comes shaping it's very important that you angle your your file first actually it depends on how you apply the product and second how you shape the product so even though it looks thin and it's still parallel but look as I lop it and chop it in the middle of that almost like a third a little bit more than a third of that you see the thickness and that thickness right there hold the nail together so okay so let me lop off this the letter right there right you see how thin that is too very thin almost come to a point I couldn't wear too pointy so I had to round it off but pretend this is really sharp stiletto shape so I'm gonna lop it off like a third of it again as you can see the thickness is so extension edge is need to be thin but that doesn't mean the whole nail is that thin okay so I'm just gonna so you see this nail as well it's thin right so các bạn thấy cái móng này là mỏng nè thấy không cái cái móng này tại em muốn làm cho đủ cái độ dài cho nó mỏng như vậy nó đẹp cái structure rất là đẹp ha huh? you could tell the shape structurally sound and it's coffin shaped so the apex is right here and I have it sloped it down and the structure is really nice and the free edge looks very thin but if you lop it off so you can see the thickness okay so what does that mean so depend on the length of the nail when you sculpt or you put a tip um, it's very it's, it's important how you apply and how you shape it so I'm gonna show you um, just real quick how you apply the product and how quickly I can shape it to, to get to the standard uh, length and um, the thickness okay so bây giờ em muốn chia sẻ với các bạn cái cách đắp các bạn đắp với các bác dũa làm sao mà cho cái móng nó 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 vừa đủ cái độ dày để chuẩn đó. thì bây giờ hôm nay em sẽ làm cho các bạn ha so right now I'm just gonna use the form real quick just to show you uh, for salon shape so I'm exaggerate a little bit with my long extension nail but I'm gonna make it into more like a little bit um, kind of like a medium size length so give me a few seconds here let me shape the form real quick because this is not about the form video so so now I'm I just prepare a form I'm gonna show you how you apply um, how you pinch your form to give you that shape as well so the form should be nice and snug on both sides and just you know that the form should be slightly slightly smaller than your nail shape so that that way when you apply the nail will be widened so you don't take a lot of time thinning on the side so then that's how the side get weakened and has a breaking um, weakness in this in this area so applying the form on but so I'm just I'm just gonna extend out to number two right there so just that way you know it's not too thick so that way I'm just gonna apply like a medium uh, bead here apply it down here that free edge so em muốn đắp cho các bạn thấy á, là lúc mình làm á, cái móng á, cái cách mình đắp form hay đắp tip cũng vậy even whether with form or tip the structure of a nail shouldn't be changed that much. The thickness should about be the same and the same thing with the product. So when you apply product or you use the same, um, whether you use gel, acrylic, or hybrid product, it should be about the same. So I just turn around with a medium bead. I'm able to give a little extension edge long and I'm just bringing the brush taping the taking the body of the brush and tape it aside and pull into the shape that I want so em đắp một cục vừa ha trên cái đầu chứ các bạn làm thích cũng vậy đó thì cái móng nó cũng không có cần phải dày cho lắm nhưng mà cái độ dày là thường thường á nó phải ngay cái chính giữa của cái móng này ha so bây giờ and so that's him a cook huh? So now I'm just gonna take about another medium bead and I place it right there. 
kind of thin it out a little bit. And take the body of the brush. Now, press into place. See how the curvature of the nail is how when you press it on the side, that's when you you build the thickness in the middle of the nail mainly, but you keep the side thin. So by sculpting with a brush, that's how you do it with the shape. You thin out the side, you push, sort of push product more in the center by keeping the brush about 45 degree angle and shaping that in. Đó. Cái cách này á, là em đè cái sản phẩm nó Giống như đẩy vô chính giữa ha Cho hai bên hông nó mỏng lại Để cho cái độ dày nó chính giữa Còn cái độ mỏng nó hai bên hông Ok Em bắt đầu lấy thêm một cái cục nữa Em bỏ ở đây So now I'm taking another B I'm pushing it To the cuticle Now I'm just taking the body of the brush to spread that down. I see some part of missing. I'm just gonna put a little bit more on the side. I'm using a warm cover paint from CMB just so then you guys can easily see what I'm doing. So now, I'm gonna pinch. Wait for a few minutes, I'm gonna pinch. So after pinching, I'm just gonna take the form off. And then as you can see, the shape is not perfectly the way I want it yet. It's almost there, but not quite. So I'm just gonna hand file mostly so you guys understand how you should shape so that it gets to the way you want it. So when you file, just make sure the side wall is straight out, especially from cuticle here, all the way here. But I'm sort of doing the coffin shape, so I'm just going to worry the sides first. When I set the side, I make sure, especially from here to here, to the stress area, I want that to be lined up straight. And since today I'm doing the coffin shape, so from here, I'm going to taper in. So I want to establish that side wall is straight first. Okay. And then I'm going to taper that in. It's a little bit harder to do it on yourself, but I just want to show you that application is not really perfect, but when you shape them, you can make it more perfect in the thickness that you want. So the thickness is right there, but I'm going to shorten it up. So I'm going to show you in the salon. Because usually this is considered long. I'm just gonna shorten it up a little bit and let's show you the thickness of it. So we are in the general mount, you see? I mean, general ngắn, you see? So the thickness is pretty thick, right? And then you and you clean it. So it's almost when you apply and when you shape. It's almost like slightly thicker, but you have to shape them into the shape that you want and the thickness that you need. So the side wall, I'm just gonna see how I angle the, the file to get that thinnest and the contour shape. So look my end lamp here, to cho cái cái móng bên này nó sẽ mỏng lại. So that way, all the product thin on the edge here is slightly thicker as you're going around. So that same thing, that's how I do it and get the curvature and the th thinness on the side and the thickness in the middle. So that's how I do it. So same thing, cái bên này các bạn phải làm á, làm cho nó độ có độ được cong ha. Thì các bạn có thể dũa nó dũa nó lên Hay là dũa nó xuống Nhưng mà cái chỗ này lúc nào cũng phải thẳng ra 
nó từ từ này nó thẳng ra dễ so by doing this you thin out the side and you keep the middle thick so that then it gives you illusion of the thinness of the nail but it still need it, you still have enough thickness to support the length and the nail cái này thì tất nhiên là dũa nếu mà dũa bằng máy thì nó nhanh hơn nhưng mà em muốn dũa bằng tay so để cho các bạn thấy ấy, lúc mình dũa cái móng ấy, mình sao cho nó thon và mỏng nhưng mà nó cũng có cái độ dày để có cái độ bền và chắc lúc mà khách hàng đi ấy, sẽ không có bị dễ bị gãy rồi em làm dũa sơ sơ để cho cái shape nó, nó, nó chuẩn ha bắt đầu em mới dũa bằng bằng máy so as you can see I kinda the way you angle your file is how you get the thickness and the thinness of the nail. See if you go on this side, you thin it out. Make sure you don't do it a lot of time, so you just have enough. But then you can have the control and keep checking if you have enough thickness. So that's how you do it. So to speed up, I'm using e file three in one bit. And now I'm just gonna go slightly cuticle area. You notice I haven't touched much of the apex area because you want to keep that thickness of the thickness in the lower third of the nail to keep the apex strong. With the e-file, the way you angle the bit, that way. You keep the cuticle flush out to the apex, but then you're not thinning too much out. Angle it. I'm taking the side a little bit. It's a little bit harder to do on myself, but I'm trying to show you the how you can achieve the thickness. Okay. And then You see, it's slightly thicker than normally how I want it. So now I'm just gonna thin it, the under, a little bit, and then a little bit on top. So that way, you don't take too much the underside. So now. I'm just gonna refine the shape with the hand file. So em làm dũa sơ sơ cho nó mỏng theo cái cách hướng em đắp và cho đấy rồi thì bây giờ em sẽ dũa sơ sơ lại thôi ha. So after you shape with the file, just to bring it to to refine everything, you want to dust it off and look at your view and your client's view as well to see any. Uh, edges or anywhere that you feel like it's not um, perfect then you want to refine that with the hand file and then after I check everything now I'm just gonna go in with the sanding band that I was using to prep my nail er, my nails earlier just gonna use the same one to kind of buff it out everything so then it's faster so with this it just kind of easier to buff everything out so bây giờ em chỉ dùng cái fine sanding band mà em prep cái tay á em dùng cái sanding sanding band để em prep lại dũa lại cho nó uh, mọng lại và buff nó ha để có gì em có muốn đắp uh, gel top coat hay là gel polish thì nó sẽ giữ cái độ rough cho nó hơi sần chút xíu nó không mình buff nhưng mà nó cũng không có mướt cho lắm để có gì mình bỏ treo nó vẫn bám vô trong móng tay ha trên móng tay của mình ha và bây giờ em chỉ bớt sơ sơ thôi với lại em đi xét kiroko chút xíu để cho kiroko nó vừa sạch và cho nó cái kiroko nó bám lại ha so now you can see the shape is much better and I'm always look at this view so then I can see where if I don't have If it's too thick on one side, you can see a little bit more thickness on this. So I'm just gonna refine that on this side. 
So now everything is thin and contour. I'm gonna clean this so you can see a little bit better. So as you can see, the thickness is where you want it. See with the nice C curve like this, the nail will stay well and the thickness is about credit card thickness. Okay, so standard size is about credit card thickness, but if you want to leave slightly thicker or slightly thinner, that's um, up to you. It, it, I don't find that anything wrong with that, but just make sure the key here is just the apex and the entire nail, especially the middle of the section, you want to keep it contour and a nice pinch. Even with tip, you can pinch slightly, so then you have a nice C curve. Just be careful when you pinch. You don't want to pinch too hard where you lift the product away from the nail. But the principle, the thickness, and the structure of the nail doesn't change. Okay, whether you use, like I said, acrylic gel or even with hybrid products, it should be about the same. Okay, đó là những cái cách mà em vừa dũa um, cho các bạn thấy với cái cách đắp làm sao cho cái móng nó mỏ ngọ. Uh, thon mà không có cái đủ dày để cho cái dịch cái bóng nó giữ chắc và bền hơn thì đó là cái cách em làm thì em cũng cho các bạn thấy đó tùy theo cái 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 shape của mình làm nhưng mà cái độ dày của bóng nó cũng không có thay đổi là lúc nào cái 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 tip của cái móng lúc nào nó cũng mỏng nhưng mà mình cắt nó càng vô thì các bạn có thể thấy đó nó vẫn nó có cái độ dày và nó mỏng bên hai bên hông làm vậy thì dù có các bạn có đắp dài hay là ngắn giống như vậy thì cái móng nó vẫn ra chắc so, so as you can see, it doesn't matter what length of the nail that you built, whether it's short like this or long, what I had it earlier, the thickness and the thinness um, doesn't change much. I mean, like I said, the tip of the uh, nail should be about credit card thickness, but as you lop them or chop them, it should you could you supposed to see them a little thicker, and that's the trick of how you shape the nail and how you build a nail to get to give that a uh, sturdiness or the longevity of a nail is how you build the nail and obviously the tip how you shape the nail to give you know to give the illusion is very thin and taper but yet it's very strong and sturdy especially around the apex area you know and the middle the section of a nail you know that's where the key here but like i said i did this with you guys to show you the thickness you know you always want to build a little bit more and then as you shape them you build them into the shape that you want. Um, it took me, it's kind of hard to do on my nail, but I tried to be, um, do this again on a hand model, another hand model, so then you can see a little bit more clear how I do it with a client, but at least you get the idea um, how thickness and, like I said, it doesn't change with different type of medium, nail medium that you use, okay? So yeah, I hope you enjoyed this video. I hope it has been, um, Helpful. Hopefully, you will take this tip and apply it on yourself or on your clients. Um, thank you for watching, and um, I just want to shout out to um, um, a fan of the nail tip show. She actually suggested this idea to me. She's asking me uh, how I can build, uh, how um, the product, uh, the thickness of product on a nail. Uh, I want to shout out to Orange Moon. I don't know your name, but. Um, Maybe leave me a comment with your name. I want to thank you for that. But I have a few messages of similar questions. So this is why I want to help you. And um, like I said, it's, it's, it's a little tricky, but just pay attention to how you apply and how you shape the nails. It should be, um, be better and faster for you and build a strong nail for your clients. Okay. So đây là những cái kinh nghiệm của em. Em đã chia sẻ với các bạn cách nào làm cho cái móng nó vừa mỏng thon và cho nó có cái độ dày để cho cái giữ móng nó chắc và bền ha. Thì em cũng mong các bạn enjoy được cái video này. Em uh, cảm ơn các bạn. Đừng có quên subscribe theo uh, cái 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 uh, The Nail Tip Show của YouTube và follow và thích trên cái Facebook và Instagram nữa ha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Thank you guys. Bye.